kasaysayan ng aming mito. Ang kapayapaan ay gusto mo sa akin ng puwersa ng kaguluhan. Okay. Sinakritisyo ni Thor ang kanyang sarili upang mainigtas ang ibang mga mundo kasama ang mundo ng mga tao. Pero nararamdaman ko, parating na ang oras ng isang kaya ni Thor. Hindi man ako, pero may pipigil sa'yo, Loki. Nagigising na ang bayani ng sangkatauhan. Siya ang katapos sa kasamaan mo. Iniisip siguro niya, wala na akong pakialap sa kanilang magkakapatid. Pero hindi totoo yun. Lagi sila naman naisip ko. Palagay mo ba, papatawad pa kaya nila ako? Kung makakapagpaliwanag lang tayo kay Victor, siguradong may intindihan niya tayo. Ako ang naharapat na maging pinong ng buong Idrasil. Bawat Diyos, bawat nila lang, bawat mortal, lahat tayo nakasulat ng ating mga tadhana. Hindi na natin maaaring mabago yun. Yung nakakala mo, kaya kong bagoy na ang tadhana. Mabuhay ang bagong pinunong bagay! Masaya ka na? Ikaw na ang pinuno ng sanlibutan. Titigil lang ako kapag nasa akin na ang mirror ni Ama. Kahit yan, hindi na mahahawa ka ng isang Diyos. Ang yun din ni Thor! Panahon na para patunayan ko ang karapat ako sa trono. Kasi lahat ko sa kanya. Squatters Carey lang ang sunugin. Sino ba makakakontrol kung saan papunta yung hangin? Paano kung inumatay ng mga bata? Kaninong kasalanan ba? Di ba si Gob? Uy, tignan nyo! Ma'am, tayo na po. Maraming maraming salamat po. Magni, maraming salamat ha sa iwala mo sa akin dito sa Mionir. Wala nang masasarap sa pakiramdam na makatulong sa kapwa na walang ibang hinihinging kapalit. Anak yan ni Bokol, di ba? Gwen! Gwen! Victor! Victor, magtanggol! Kabayan your face! Nasa mundo na ng mortal ang aking alam. Di magtatagal. Mapapasakamay nyo na ang sandata ng inyong ama. Punta ka na rito. Mag-isa lang ako. Sino yan? Hindi ako pwede magkamali. Si Gwen nga yung nakita ko kanina. Kamukha nga ito nung anak ni Bokal, no? Hmm, ba't yun nga, ate? Ah, eto. Eh, maputi lang siya. Mas maganda pa rin ako. Sarap. <laughs> Search na nga lang natin sa internet. <laughs> Hector Regalado Family. Kuya, siya nga, Quenevive Regalado 23. Ngayon hmm. yun. Ay, kawawa naman siya. Baby pa lang siya, patay na yung mama niya. Ayan, siya nga. Siya yun? Siya yun sa Canada. Tingin mo. Ibig sabihin, may nag-OFW pala na mayayaman. Hmm. Ay, hindi. Mayaman siya noon. Alam mo ba ang chismis ni mama? Palungin na doon mga negosyo noon eh. Oh, kaya yung tatay nun, nagpupulitiko. Hmm. Kasi walang lugi sa pangungurakot. Sobra naman. Gumakahusga ka naman. Parang kilalang-kilala mo sila. Hmm? Bakit? May kilala ka bang politikong malinis, kuya? Ah, basta kami. Wala kaming kilalang politiko, piryo. Ah, basta. Ibang pagkakilala ko kay Gwen. Mabait hmm. yun. Tsaka walang kaarte-arte sa katawan. Kuripot pa nga eh. Sus! <laughs> Lababo ka lang ba yun? Ikaw, huwag yung lababo. Oh, Jesus! Naging magkalapit lang kami sa Canada. Walang ganun doon. Ikaw, lababo ka doon. 
Siyempre. Sige sa mga yung atin. Pa, ano ka sana kanina? Grabe, ang dami-daming tao. Punong-puno ang gym. Nagkakatula ka na nga yung mga tao na namimigay na kami ng mga relief goods. Kutog ko, pati yung mga tao galing sa kabilang bayan, barangay, eh nandun, nakipila na rin. Alam mo, umiikot na yung point ni Gawin. If I were him, hindi na ako tatakbo. Mm. You know what? Let's not get ahead of ourselves, ha? Kauumpisa pa lang. Marami pa tayong kailangan gawin to ensure our victory. <laughs> you can count on us. All the way. Cheers. I'll drink to that. Cheers. Oh. Cheers. Eh, wala kang... Teka, lagyan natin, ha? <laughs> Cheers! 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 Seems like you and your dad are having a good time. Does this mean that we have to get rid of it? I did exactly what he wanted. Nangawit nga po yung labi ko kakas mail. Sinabi mo yung pare, ah. Of course! Uy, kung sa bagay, hindi na kayo iba sa amin, ha? You're practically family. Tulang na lang, ikasalangguan namin, kiti ang mati nyo. It would be official. Cheers! Cheers! Oha! Ano ang problema sa akin? Yes! I'll drink to that. Cheers! Cheers! Kaya pala puro secret ang sagot mo sa akin. Big time pala, pamilya mo. Type mo ba yung Gwen Regalado na yan? <laughs> Tay, saka pa eh. Cute! Pero kaibigan lang, hanggang doon lang yun. Malaki utang na loob ko dito. Ito yung tumulong sa akin maghanap kay Mama sa Canada. O eh, payo ko lang sa'yo, anak. Hindi biro yung pagpapamilya. Masyado magastos. Kasal pa lang. Magkano naabutin mo? Pa, kasal. Wala pa ang ligaw, kasal. Pa, uuin. Sinasabi ko lang para mapaghandaan mo ko sakali. Kasi pag nagkaroon ka na ng asawa at anak, gagawin mo lahat para mailagay mo sa ayos ang buhay nila. Hindi ka pwedeng pumalya dahil may ibang taong nakasalalay sa'yo. Pa, sigurado ka bang okay ka lang? May problema ba? Wala. Okay lang. Masyado ka lang parang eh. Uh, Ayos lang lahat. Okay, ako pala yung parang. Pinag-uusapan na nalang strategy ng daddy mo sa kampanya. Hmm. Alam mo namang wala akong hilig sa politika. Politika na yan. Here, here. Gwen, so ngayon na tapos na ang relief operations, baka naman pwede nang matuloy ang dinner nating dalawa. Ha? Ah, uh, ano kasi, si, si Lolo kasi kailangan kong samahan kasi palaging walang tao dito so ako lang nagbabalay sa kanya eh. First, it was the relief operations. Ngayon naman ang lolo mo. Well, alam mo kung, kung ayaw mo, diretso mo na lang ako. Kasi ganun akong tao eh. Ayaw akong paligoy-ligoy pa o nasasayang oras ko. Kasi you know what? Two, two, yeah, three years already. Kailan mo ba ako planong sagutin? Wow, siya pa yung namreasure. I heard that. Gwen, hindi kita pinipressure. Gusto ko lang malaman kung ano ba tayo. We're friends and I think we're better off that way. I'm sorry, Tim. I'm just really not looking to be in a relationship at the moment. 
team. Let's go. Daddy. Emergency sa farm. Ano nangyari? Magkikita nga sana kami ni Simeon eh. Kaso, pagdating ko, yan yung nakita ko. May nakita ka ba ibang tao dito? Wala nga po eh. Boss, ano nangyari dito? Sino nang kagagawa nito? Patay lahat ng alaga nila? Wala nang natira mas kaisa. Ano raw pong nangyari? Well, ang theory ng mga polis, mayroon isang wild animal na nakawala. But that's impossible. How can one animal eat 200 cows? Hindi kaya kalaban sa negosyo yung may gawa nito? O di kaya may naagrabyado sinang Tito Carlos at ginagantihan sila. <laughs> I'm sure hindi naman sila malulugi sa yaman nila. For sure, they'll recover right away. But you know what? I still need to show my support to Carlos. In fact, I'm going there right now. Gwen, baka gusto mo ako samahan. Hindi na po. Wala naman po akong maitutulong dun. Uh, actually, oo nga. I think Gwen should rest. Kasi magsistart na siya mag-work next week. You remember your tita Nida. Their family bought RNN Channel 4 na at nangangailangan sila mga news anchors. Kaya, I told them about you. Hindi mo pala mag-artista kayo. Wala po akong alam sa pagbabalita. Gwen, hindi ka naman magsusulat ng balita, iha. Pabasahin mo lang. Besides, sayang naman ang ganda mo. Don't you think the world should see your beauty? Kumulang dalawang daang baka ang patay matapos atakihin ang isang rancho sa bayan ng Cuenca. Pinapayuhan po ang publiko na huwag munang magpakalat-kalat sa dilim habang hinahanap ng mga pulis ang umatake sa sinasabing rancho. Ano kaya ang umatake doon? Hala! Hala, baka manananggal! Hala! Hala, Mima, yun! Si Tito, nananakot! Hoy, ang tigila mo na yan, ha? Una sa lahat, ang alam ko, sa manananggal, hindi naman yan kumakain ng baka. Alam ko, kinakain niyang bata. <laughs> Ay, hindi, hindi, hindi! Sige na, mag-aral ka na, dali. O, ang hindi nag-aaral daw, kinakain ng manananggal. Sige, takotin niyo yan. Nandiyan ka na pala. Nakita mo ba si Papa? Ah, alam ko nasa junk shop siya. Napadaan ka? Oo, eh. Nakasalubong ko, ah. Papunta kayo ng mga ambo. Ay mo, yayayain na naman uminom yun, eh. Oo, ba, bebayaan mo na. Kalaalapag lang ni mga ambo ka. Oo, oh, eh. nung isang araw sabi sa akin ni Papa, magkikita sila. Ano, ikaw nga muna to? Ano, nakukoy ba niya? Ikaw lang muna dyan. Bayong, hmm. eh, may gagawin ka ba? Mamaya, sa junk shop. Nakuha ko kasi yung address si Bukal. Hmm. Isang jeep lang yun mula sa bayan. Ano gusto mo? Dalawin natin yung gawin. Uf, hindi. Huwag na nakakaya. Uf, eh, bakit ka may hiya? Sabi mo, magkaibigan lang kayo. Tinan mo ang itsura ko. <laughs> okay. 
Okay lang yan. Mga nga, musta ka lang naman eh. Mm-hmm. Hindi ka manliligaw. Ano ba yung... Tara! Ah, uh, sir, pakisabi ho, Victor. Victor magtanggol ho, yung galing sa Canada. Sir, pasensya na po, pero hindi po kami nagpapapasok dito na kung sino-sino lang. Eh, sir, hindi naman kami kung sino-sino lang eh. Ako nga ho, inawardan nga po ako ni Bukal ng ano eh, ng uh, Medal of Bravery. At saka itong, itong, itong kasama ko, kaibigan to na mangguan uh, nyo. Sir, sir, hindi naman kami manggugula, makakamusta lang. Sir, nakakamustahin lang po namin si Gwen. Uh, Ito na yan, tama. Sir. Sir. Oh, meron dito. Kaibigan daw po ni Ma'am Gwen. <coughs> Di ba nakita na tayo? Oh, nakita na pala kayo, Bayong, eh. Kaya sabi ko sa inyo, Kuya Gerd, eh. Kakilala nga na Ma'am Gwen niyo itong Bayong ko. Han, dyan ba siya sa loob? Makakamusta lang kami. Ah, gusto mo kabustahin. Oh, she's fine. Pwede ka na umalis. <laughs> Teka lang naman, baka... Hindi naman kami... Alam mo, yun yung problema sa inyo, mga may hihirap eh. No? Pag nakilala nyo na yung tao, kala nyo close sa kayo. This is a private property. Hindi kaya alis, matagawa ko ng polis. Alis mo na ito, mga ito. Yes, sir. Ang narinig nyo. Alis na daw kayo. Ba yun, hindi hapang. May hapang to. Yan na, yan na. Parang nakausok ko na sa chief. Mihingi na rin ako additional backup para mabatiin ang gusto farming niya. Salamat, pare, ha? Huwag ka malala. Ginagawa nilang lahat para malaman ko sino gumawa ito at tumatay sa mga alaga ninyo. Oh, Timothy, say hello to your tito. Na, tito. I'm sorry. Don't worry about it. <laughs> I'm sure stress lang to dahil sa nangyari sa farm niyo. Pero huwag kayo mag-alala. Sisiguraduhin ko na magbabayad ang kumuha nito sa inyo. Hindi naman po yun yung problema ko. Alright, tell me. What's bothering you? Tolo. Busin niyo yan para gumaling na kayo agad, okay? What is, what is all this excitement about getting me cured right away? <laughs> What's wrong? I just want you to be okay. Before I leave. Yung classmate ko lo nag-migrate sa Melbourne, okay daw dun. So, iiwan mo na naman kami? Ayoko po sana. Pero... Let me guess. Yung daddy mo. <laughs> ano na naman ang gusto niyang pagkawasan? Hmm? Gusto po nila ni tita na ipasok ako bilang TV reporter. Alam ko naman kung bakit niya gustong gawin yun eh para magkaroon ako ng konting influence, tapos by the time na election season, magamit niya yung posisyon ko. Anong, anong gagawin mo sa Melbourne? Mm. Um, work? Study? I... I don't know. Ano yun? You will just... Go with the flow? Tell me, ano ba talaga ang gusto mo mangyari sa buhay mo? Hindi ko po alam eh. 
All my life, si Dadang nagde-decision para sa akin. Do this, do that. Para akong walang utak. All I know is, if I stay here, mababaliw ako. Gwendy Viv! Ano na naman ang ginawa mo? Gwendy Viv! Binasid mo pa si Timothy? Paano mo nalaman? Gwen, alam mo ba kung anong naitulong ng pabili niya sa pamilya natin? I want you to call him right now. Tell him that you're willing to give him a second chance. Call! No! Hector! Bakit hindi mo ba respetuhin kung anong gusto gawin ng anak mo? Yan ang problema, Papa eh. Kinukusintin ninyo kaya nagiging spoiled brat itong batang to. Ako pa yung brat? Ginagawa mo akong puppet! All I'm asking you is to entertain him. Keep your doors open. Ayoko nga, you're not listening to me! We need to be in the good places of the Coronas dahil malapit ang eleksyon. No, you're not listening to me! Ayoko nga! No, you're not listening to me! But hanggang ngayon, selfish ka pa rin! Ako yung selfish? Daddy ko yung namimili! Yes, you are selfish! Yes! Look at yourself! Dad, please listen to me! Ayoko nga sa kanya! Will both of you just stop it? Alam mo yun akong pinipilit! Sadali! Papa! Ay, sino ba yung lalaki na yun? Kala mo, kagawa po yun eh. Yabang-yabang. Eh, stepbrother niya. Yabang talaga niya. Naabot pa tayo ng ambon. Yun nga, ayulan niya. Lumakas na ito. Uwi na lang tayo? Teka, uwi na kagad tayo. Wala pa nga tayong panalo eh. Alam mo ba yung walang mangyayari sa'yo kung panginaan mo ng loob yan? Tingnan mo ako ako. Tingin mo, sasagutin ako ng ate Lynette mo kung pinanghinaan ako ng loob. Di ba? Oo. Oh, Marami pa ibang pagkakataon. Sige. Dito na lang tayo sumakay. Dito na lang. Dito na sakay mo. Pero sa susunod ah, libre mo ako ng pamasaya. Oo ba? O tara, libre tayo. Baka ulanin pa tayo. The patient is stable. Nagpapahinga na sila kanya yung room. Ano mo nangyari, Dok? Bigla tumas ang pipi niya kanina. Is there something stressing him bago siya hinimatay? Um, wala naman po. We were just uh, talking. Something must have triggered him para bigla na lang tumaas ang presyon niya. I'll ask the nurse to continuously monitor his vitals. Thank you. Okay. Salamat. Tingnan mo na. Alam mo, hindi mangyayari ito kung di mo parating ginagamit ang lolo mo para ipagtanggol ka. Dad, hindi ko naman ginusto ang nangyari. Gwen, please. Huwag dito. Ito kayo nagtatalo. Maraming tao, nakakahiya. Let's go na nga. Let's go. Tingin-tingin mo dyan. Hey, relax. Hindi mo makakaway. Takampi mo ka dito. Ayoko rin naman doon sa team na yun eh. Sige, mayaman sila. Pero di naman kayo bagay eh. You know what? You deserve someone who's strong. Yung kaya kang ipagtanggo. Someone like me. What? Yuck! You're my stepbrother! Exactly my point. Let's go to the table, okay? Ah. 
pare, kung may pera lang ako, papautangin na kita. <laughs> Hindi naman ako manghihiram, pare. Kailangan ko lang ng mapapagsabihan. Bakit naman kasi hindi mo sabihin sa anak mo yung totoo? Na mula nung iwan ka ni Vivian, ama, inapabayaan mo yung junk shop. Kaya ka nangutang ka sa bangko. Tsaka isa pa, sa kanila naman napunta yung pera, di ba? Aling Lucing. Oh, ang bata ko po ba nandyan? Nandun sa loob, kasama si Ambo. Pagtaan ko lang po, ah. Sige. Ay, ano lang ang sasabihin sa akin ng mga anak ko? Wala na akong kwentang asawa. Pabaya pa akong ama. Saka mo na problema ay yung sasabihin nila, yung isipin nila sa'yo. Ang alalahanin mo, kung paano mo tutubos yung bahay sa bangko. Yun ang problema, yun ang isipin mo. Paano nakasangla yung bahay? Ma'am, saan po tayo? Sa bahay na. Iwan niyo po ba, Lolo, niyo? Babalik na lang ako kapag... Wala na sila, Daddy. Anong nangyayari? Ma'am, dito lang po kayo. Ma'am! Ma'am, saan po? Kumuna tayo sa sakin. Pagano nyo nakatagal tinatago sa amin na may utang ka? Magdadalawang taon na. Ano man? Pa, bakit ganun? Bakit hindi ka walang magsabi? Ay, huwag ko nang problemahin nyo. Ginagawa ko naman ng paraan eh. Ay, nako. Kung talagang ginagawa mo ng paraan, eh di sana wala ng problema ngayon, di ba? Hindi naman ho sa galit ako. Naiintindihan ko naman po na pinoproteksyonan nyo kami. Kaya lang, hindi na po kasi kami bata eh. Pasensya ka na, anak. Magkano po ba? Baka pwede tayong humingi ng tulong kay mama. <laughs> Uwag na, anak. O, anak tatawagan anak ko nga. po si Victor ngayon. Kasi anak. alam niya kung paano makontak si mama. Linet, wala tayong maasahan sa mama. Hindi naman ho siguro niya tayo papabayaan. Hindi ka nakikinig eh. Iniwan na tayo ng mama mo. Tanga ka, usap lang natin ah. Nagsinungaling sila ni Bukti. Matagal na tayo pinagpalit ng mama mo sa'yo. Ayan, tingnan niyo to. Ano to? Kuya, saan daw yan? Sa kuwenka yan. Mabuti nakaalis na kami dyan eh. Oh? Victor! Oh, nawala sa... Kuya si Victor. Kuya? Patingin nga, kuya. 
Hindi normal na hayop ang nilalarawan mo sa palagay ko. Ito ay isang Varger. Varger? Ang Varger ay isang halimaw na lobo na lumalaki tuwing kumakain. Habang palaki ito ng palaki, mas magiging delikado. Kailangan nila itulog ko. Mag-iingan ka, Victor. Sigurado akong tagalan ni Loki si Varger. Inahanap niya ang bagong may-ari ng Mjolnir. Narinag po kita na may kausap rito eh. Dapat pala mantan nila papay at mimay. Kami papay! Meloy, bakit kailangan mo magsinungaling? Inutos ako mga kawal para hanugugin ang buong inahol. Para hanapin si Sif. Bakit pa? Baka makahanap ng kakampi at para pagtulungan na sugurin ka. Sa wakas na bawi ko na ang aking lakas. Panahon na para maghanap tayo ng bagong kanlungan, Ratatoske. Dapat mong matutunan kung paano kontrolin ang kapangyarihan ng martilyo. Kailangan mo ng tutulong sa iyong pagsasanay.